ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ডব্লু বি কম্পিটিভ এক্সাম প্রিপারেশন আমরা এই চ্যানেলের মাধ্যমে আগামী টেট পরীক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী সম্পর্কে আলোচনা করছি যে প্রশ্নগুলো তোমরা পরীক্ষায় হুবাহু কমন পেতে পারো তো এটি আমাদের পরিবেশ ও প্যাডাগোজি বিষয়ের তৃতীয় ক্লাস এর আগে পরিবেশে দুটো ক্লাস এবং বাংলা ও শিশু মনস্তত্ত্বের বেশ কয়েকটি ক্লাস আপলোড করা হয়েছে যেগুলি তোমরা যদি দেখে না থেকে থাকো তো অবশ্যই দেখে নিতে পারো তো চলো শুরু করা যাক আজকের প্রথম প্রশ্ন যে কোন রোগটি আদ্য প্রাণী বা পটোজা ঘটিত এ হেপাটাইটিস বি অ্যামিবায়োসিস সি কলেরা ডি এদের মধ্যে কোনোটি নয় যে হেপাটাইটিস হেপাটাইটিস তো হেপাটাইটিস ভাইরাসের আক্রমণে হয় এটা হবে না কারণ পটোজা বা আদ্য প্রাণীর আক্রমণে হেপাটাইটিস হয় না আর অপশান সি কলেরা কলেরা তো ভিব্রিয় কলেরি যেটা ব্যাকটেরিয়া ঘটিত তাই এটা হবে না তো এখানে বি অপশান আছে এটাই সঠিক উত্তর হবে অপশান বি অ্যামিবায়োসিস অ্যামিবায়োসিস হলো একটা আদ্য প্রাণী বা পটোজা ঘটিত রোগ যে রোগটা আমাদের যে অন্ত্র বা পাকস্থলীতে এই পটোজোয়াটা বসবাস করে এবং এটা একটা ডায়রিয়া টাইপের রোগ তো পরের প্রশ্ন সমুদ্রের বধূ কোন দেশকে বলা হয় অপশান এ গ্রেট ব্রিটেন বি নিউজিল্যান্ড সি নেদারল্যান্ড ডি স্কটল্যান্ড একটা খুব ভালো প্রশ্ন যে সমুদ্রের বধূ বলা হয় অপশান এ গ্রেট ব্রিটেনকে পরের প্রশ্ন ভাকরানাগাল জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি কোথায় অবস্থিত এ পাঞ্জাবে বি হিমাচল প্রদেশে সি কেরালায় ডি তামিলনাড়ুতে তো এখানে প্রথম দুটি অপশান পাঞ্জাবে হিমাচল প্রদেশ যদি দুটি অপশানই থাকে তাহলে একটু বিতর্কিত প্রশ্ন হয়ে যায় কারণ ভাকরানাগাল যে ড্যাম বা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটা এই দুটো রাজ্য অর্থাৎ পাঞ্জাব এবং হিমাচল প্রদেশের বর্ডারে অবস্থিত তাই তোমরা কখনো কখনো এটাকে পাঞ্জাব উত্তর দেখতে পারো আবার কখনো হিমাচল প্রদেশে দেখতে পারো তবে এটা মূলত হিমাচল প্রদেশের বিলাসপুর ডিস্ট্রিক্টে অবস্থিত এবং এটা ভাকরানাগাল যে ড্যামটা সেটা হচ্ছে ওই সুতলেজ নদীর উপরে গড়ে উঠেছে তাই ভাকরানাগাল জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি অবস্থিত হিমাচল প্রদেশে এটা সঠিক উত্তর হবে অপশান বি যদি এখানে হিমাচল প্রদেশ থাকে অবশ্যই হিমাচল প্রদেশ করবে পরের প্রশ্ন সর্বাধিক জীব বৈচিত্র সম্পন্ন দেশ কোনটি এ ব্রাজিল বি নাইজেরিয়া সি কেনিয়া ডি আলজেরিয়া তো এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান এ ব্রাজিল এই জীব বৈচিত্র সম্পন্ন দেশের মধ্যে আমাদের দেশ ভারতবর্ষ সাথে অস্ট্রেলিয়া এগুলো ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ তো এখানে জেনে রাখা ভালো যে আমাদের সারা বিশ্বে টোটাল বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট আছে ছত্রিশটি তার মধ্যে আমাদের ভারতবর্ষে আছে টোটাল ছটি তো এই ছটি কি কি এই ছটি হলো পশ্চিমঘাট পটমালা দ্বিতীয় হচ্ছে হিমালয়ান পটমালার আর তৃতীয় হচ্ছে উত্তর পূর্ব ভারতের ইন্দো বর্মা অঞ্চল আর চতুর্থ হচ্ছে সুন্ডাল্যান্ড যেটা আমরা আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের যে বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট তো পরের প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গে ক্রান্তীয় চিরহরিত অরণ্য বর্তমান এ দার্জিলিং জেলায় বি জলপাইগুড়ি জেলায় সি এ ও বি দু জায়গাতেই আর ডি এ বি কোনোটাতেই নয় তো পশ্চিমবঙ্গে ক্রান্তীয় চিরহরিত অরণ্য দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের যে তরাই এবং ডুয়ার্স অঞ্চল অর্থাৎ দার্জিলিং কোচবিহার জলপাইগুড়ি এই সমস্ত জায়গায় তাই অপশান সি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর আর পশ্চিমবঙ্গের যে ম্যানগ্রোভ অরণ্য সেটা অবশ্যই তোমরা জানো যে সুন্দরবন চলো পরের প্রশ্ন পরিযায়ী পাখি কাদের বলে এ যারা শীতপ্রধান দেশ থেকে আমাদের দেশে আসে বি যারা গ্রীষ্মপ্রধান দেশ থেকে আমাদের দেশে আসে সি যারা আমাদের দেশ থেকে শীতপ্রধান দেশে যায় ডি যারা আমাদের দেশ থেকে আরও উষ্ণ কোনো অঞ্চলে যায় তো খুব সহজ প্রশ্ন না যে পরিযায়ী পাখি বলা হয় যারা শীতপ্রধান দেশ থেকে আমাদের দেশে শীতের সময় আসে এ অপশান ই এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার পরের প্রশ্ন ইনভারমেন্টাল সায়েন্স গ্রন্থের লেখক কে এ টমাস বি আর্মস সি টেলর ডি কেপলার এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান বি আর্মস পরের প্রশ্ন সর্বাধিক ভূমিকম্পর পবন দেশ কোনটি এ জাপান বি তিব্বত সি ফিলিপিন্স ডি চীন তো খুব সহজ প্রশ্ন এবং তোমরা সবাই জানো যে ভূমিকম্পের দেশ বলা হয় জাপানকে তো জাপানে প্রায় বছরে প্রায় দেড় হাজার বারেরও বেশি বার ভূমিকম্প হয় তো গড়ে প্রতিদিন প্রায় চার থেকে পাঁচবার পরের প্রশ্ন 
চীন সাগরে যে ঘূর্ণাবত সৃষ্টি হয় তাকে কি বলে এ হ্যারিকেন বি আইলা সি টর্নেডো ডি টাইফুন তো চীন সাগরে যে ঘূর্ণাবতের সৃষ্টি হয় তাকে বলা হচ্ছে টাইফুন আর এর পাশাপাশি মনে রাখা দরকার যে ক্যারাবিয়ান উপসাগরে যেটা ঘূর্ণাবতের সৃষ্টি হয় তার নাম হচ্ছে হ্যারিকেন এবং টর্নেডো হচ্ছে আমেরিকাতে মূলত দেখা যায় আর আইলা হচ্ছে আমাদের এখানে যে সুপার সাইক্লোন হয়েছিল তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে টাইফুন পরের প্রশ্ন ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা নিশ্চিত গ্যাসটির নাম কি এ মিথেন বি এলপিজি সি সিএফসি ডি মিথাইল আইসোসাইনাইট বা এম আইসি তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এবং বারবার বিভিন্নভাবে এই প্রশ্নটাকে পড়া পরে তো ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা হয়েছিল উনিশশো সালের তেসরা ডিসেম্বর আর এর থেকে যে নিঃসৃত গ্যাসটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল সেটা হচ্ছে মিথাইল আইসোসাইনাইট এম আইসি আর এই গ্যাস দুর্ঘটনা সম্পর্কিত আর একটা দুর্ঘটনা আমাদের মনে করিয়ে দেয় সেটা হচ্ছে উনিশশো সালে ঘটে যাওয়া যে চেরনোবিল দুর্ঘটনা যেটা ইউক্রেনে হয়েছিল এবং এটাও একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দুর্ঘটনা পরের প্রশ্ন ব্ল্যাকফুট রোগ অর্থাৎ ব্ল্যাকফুট ডিজিজ হয় এ রেডিয়ামের প্রভাবে বি আর্সেনিকের প্রভাবে সি পারদের প্রভাবে ডি তামার প্রভাবে তো সহজ প্রশ্ন যে ব্ল্যাকফুট রোগ হয় আর্সেনিকের প্রভাবে এবং পশ্চিমবঙ্গের আর্সেনিক প্রবণ এলাকাগুলো হচ্ছে উত্তর চব্বিশ পরগনা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা মালদা এবং মুর্শিদাবাদ কখনো কোনো পরীক্ষায় পরেও যায় পরের প্রশ্ন বসুন্ধরা সম্মেলন হয়েছিল এ উনিশশো সালে বি উনিশশো সালে সি উনিশশো সালে ডি উনিশশো সালে তো আমরা সবাই জানি যে বসুন্ধরা সম্মেলন হয়েছিল উনিশশো সালে এবং ব্রাজিলে রিও ডো জেনেরো একে রিও ঘোষণাও বলা হয় পরের প্রশ্ন কমিউনিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও শেখার সংস্থান কারণ এ এটি সস্তা এবং অ্যাক্সেসযোগ্য পি বয়স্ক ব্যক্তিরা জ্ঞানী এবং তাদের সময় আছে সি এরা বাস্তবসম্মত উপায়ে শেখার সুযোগ প্রদান করে ডি সমাজে উপলব্ধ সকল জ্ঞানকে অযৌক্তিকভাবে গ্রহণ করা যায় তো কমিউনিটি হলো এটা একটা বাস্তবসম্মত উপায়ে শেখার সুযোগ প্রদান করে পরের প্রশ্ন শিক্ষণে প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তিগত উপাদান নয় কোনটি এ আত্মপত্তয় বি সমবয়সীদের প্রভাব সি সামাজিক দক্ষতা ডি পেশনা তো ব্যক্তিগত উপাদান নয় বলেছে শিক্ষণে প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তিগত উপাদান নয় এটা হচ্ছে সমবয়সীদের প্রভাব পরের প্রশ্ন আগ্রহ হলো এ আভ্যন্তরীণ চাহিদা অর্জিত পেশনা বিশেষ দিকে সক্রিয় হওয়া তারপর চাহিদা পূরণ না বি অর্জিত পেশনা থেকে বিশেষ দিকে সক্রিয় হওয়া বা সি সহজাত চাহিদা থেকে বিশেষ দিকে সক্রিয় হওয়া চাহিদা তারপর চাহিদা পূরণ ডি অর্জিত চাহিদা না এখানে একটা আগ্রহ বলতে বুঝিয়েছে যে এটা কতগুলো দিক একটা ডিরেকশন একটা দিক নির্দেশ করেছে দিক কীরকম না আগ্রহ হচ্ছে আব এ দেখো অপশান এ হবে এটা সঠিক উত্তর এটা দেখো আভ্যন্তরীণ চাহিদা সেখান থেকে কী হচ্ছে এটা পেশনা সৃষ্টি হচ্ছে তারপর সেটা বিশেষ দিকে অ্যাক্টিভ হচ্ছে এবং শেষে তার চাহিদা পূরণ হচ্ছে তো এটা কী করছে এটা হচ্ছে আগ্রহ দিকে আমাকে মোটিভেট করছে এটাই হলো আমাদের আগ্রহ তো পরের প্রশ্ন মূল্যায়নের গুরুত্ব হল এ শিক্ষার্থীর সঠিক বিকাশে সহায়তা করে বি শিক্ষার্থীর দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে সি শিক্ষার্থীর স্বশিকণে উৎসাহ দেয় ডি উপরে সবগুলি সঠিক তো মূল্যায়ন শিক্ষার্থীদের সঠিক বিকাশেও সহায়তা করে দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং স্বশিকণেও সহায়তা করে তাই সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি উপরের সব কোটি পরের প্রশ্ন একজন শিক্ষার্থীকে পরিবেশের উপাদানগুলি বলতে বলা হলো সে পরিবেশ দূষণ সম্বন্ধে বলল তো এখানে শিক্ষার্থী এ দূষণ সম্পর্কে অনেক কিছু জানে তাই বলতে পেরেছে বি পরিবেশের উপাদান সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা নেই সি পরিবেশ পরিচিতি যথাস্থানে হয়েছে ডি পরিবেশ পরিচিতির অংশটি ঠিক মতো হয়নি তো তাকে পরিবেশের উপাদান বলতে বলেছে কিন্তু সে পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে বলে দিয়েছে তার মানে তার পরিবেশের উপাদানগুলো সম্পর্কে তার যথাযথ জ্ঞান নেই নলেজ নেই বা ধারণা নেই তাই অপশান বি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর পরের প্রশ্ন পরিবেশ বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের সবচেয়ে সহজ পন্থা হলো এ পুস্তক বি সহপাঠ্যক্রমিক উপাদান সি শিক্ষা প্রদীপন ডি শিশুর পরিবেশ ও তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা তো বলেছে যে পরিবেশ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন তাহলে তো অবশ্যই একজন এখানে প্রাথমিক স্তরে কথা বলছে তাই শিশুর পরিবেশ ও তার নিজস্ব অভিজ্ঞতাকেই 
তার প্রাথমিক শর্ত হবে অপশন ডি হবে সঠিক উত্তর পরের প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের বিষয় সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে যে নীতি প্রয়োগ করা হয় তা হলো এ জানা থেকে অজানার উত্তরণ বি সহজ থেকে কঠিন পদ্ধতি সি অংশ থেকে সমগ্র আর ডি সবগুলি ঠিক তো এটা হচ্ছে মনোসব বিজ্ঞান সম্মত একটা পদ্ধতি যে পদ্ধতি কোথায় তিনটে দিয়ে বলা হয়েছে এ বি সি তাই এই সবগুলোই হবে সঠিক উত্তর তাই অপশন ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার পরের প্রশ্ন পরিবেশের বিষয়কে সহজভাবে উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজন এ পাঠ্যপুস্তক বি ম্যাগাজিন সি সচিত্র চার্ট ডি মূর্ত জিনিস চিত্র চার্ট ম্যাগাজিন পাঠ্যপুস্তক বা মূর্ত জিনিস এই চারটে অপশনের মধ্যে মূর্ত জিনিসটা দেখো সহজভাবে উপস্থাপন করতে পারবে তাই না তাই সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি আজকের এই ভিডিওটি তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবে আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করবে আর আমাদের সাথে জুড়ে থাকতে এবং আমাদের ভিডিওগুলোর নিয়মিত আপডেট পেতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে ধন্যবাদ